நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆள் கொடுத்துருங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா போன வீடியோவில் நம்ம ஸ்கிமேட்டிக் டைக்ராம் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அந்த ஸ்கிமேட்டிக் டைக்ராமை எப்படி வந்து போர்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ வந்து கடைசி வரையும் பாருங்கள் ஸோ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணால் நீங்கள் ஸ்கிமேட்டிக் கிரியேட் பண்ணதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஸோ அதில் போயிட்டு ஃபைல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸ்விச் டு போர்டுன்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து இந்த மாதிரி கேட்கும் அதில் பார்த்திங்கன்னா எஸ்ன்றதை கிளிக் பண்ணணும் ஸோ கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் நியூ விண்டோ வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் ஒவ்வொரு காமன்டும் அதோடய கனெக்ஷன் எல்லாமே வந்து தனித்தனியாக வந்துடும் இப்போது லெஃப்ட் சைடில் இருக்க டிசைன் மேனேஜரெலாம் வேணாம்னு நினச்சிங்கன்னா வியூவில் போயிட்டு அதை வந்து டீசெலக்ட் மட்டும் பண்ணிடுங்க அது வந்து கேன்சல் ஆகிரும் இப்போ பாருங்கள் நான் பண்ணுற மாதிரி கரெக்டாக பண்ணிக்கிங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த இடம் மட்டும் போயிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம டிசைனிங் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா மூவிங் டூலை எடுத்துகிட்டு ஸோ ஒவ்வொரு காமனன்ட்டையும் அந்த ஸ்கொயர் பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குல்ல அதுக்குள்ளே வந்து வைக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் அந்த ப்ளஸ்ன்ற இடத்துல வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த இதை வந்து மூவ் பண்ணுங்கள் காமனட்டை ஸோ பாருங்கள் அந்த ப்ளஸில் வந்து கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த காமனட்டை வந்து அப்படியே மூவ் பண்ணி உங்களுக்கு எங்கே தேவையோ அங்கே வந்து வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒவ்வொரு காமனட்டி வந்து இதே மாதிரி வந்து கரெக்டாக வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ அந்த ஒயிட் கடலில் நூல் மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ அதெல்லாம் என்னென்னா அந்த ஒயர்ஸு ஸோ ஒவ்வொரு காமனட்டை வந்து இன்னொரு காமனண்ட் கூட வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒயர்ஸ் தான் வந்து அந்த மாதிரி இருக்குது நெக்ஸ்ட் பத்தி ரொட்டேட்டிங் டூல் எடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து லெஃப்ட் சைட் கார்னரில் டாப்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ அது வந்து லேயர் எந்த லேயரில் வந்து நம்ம போர்டை வந்து போட போகிறோமோ ஸோ அந்த லேயர் தான் ஸோ இப்போ வந்து அதில் வந்து பாட்டம் வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ பாட்டமில் தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லா கனெக்ஷனும் இது பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணணுன்னா ஸோ காமெண்ட் எல்லாமே வந்து ப்ளேஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் ரூட் போடணும்ல ரூட் வந்து மேனுவலாகவும் போடலாம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோ ரூட்டிங் இதில் இருக்குது ஸோ மேனுவலாக போகிறதுக்கு லெஃப்ட் சைடில் எல் ஷேப்பில் வந்து ஒன்று ஒரு ஒயர் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு வந்து நீங்கள் ரூட் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தா தெரியும் நான் ஒரு ஸ்மால் ரூட் வந்து நான் போட்டேன் ஸோ இப்படி போகிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதிலே வந்து ஆட்டோ ரூட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ இப்போ நான் கிளிக் பண்ணுற மாதிரி வந்து அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி விண்டோ ஆகும் டாப்பில் வந்து நம்ம எதுவுமே போடலை ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா எண்ணி இருக்குல்ல அந்த ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த எஃபெக்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஹை கொடுக்கணும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக வந்து லோ இருக்குது ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு வந்து மீடியம் ஆர் ஹை கொடுத்துருங்க நான் வந்து ஹை கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஹை வந்து கொடுத்தாச்சு பாட்டமில் வந்து அந்த ஆட்டோன் இருக்குல்ல ஸோ அது வந்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து கண்டினியூனு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் 
ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸ்டார்ட் ஜாப்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கொடுத்தீங்கன்னாவே போதும் இப்போ பா டிஸ்பிளேலே தெரிகிற மாதிரி வந்து அதுவே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ரூட் போட ஆரம்பிச்சிடும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதை ரூட் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என் ஜாப்னு இருக்கல ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து ரூட் போட்டு முடித்தாச்சு இதில் ஒவ்வொரு ரூட்டையும் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் தான் வந்து பெண்ட் ஆகிருக்கும் எதுவுமே வந்து நைன்டி டிகிரியில் வந்து பெண்ட் ஆகிருக்காது ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதில் பார்த்தாவே தெரியும் எந்த டூல்னு தெரியலனா ஒவ்வொரு டூல் மேலேயும் வந்து கர்சரை வச்சிங்கன்னா அந்த டூலோட நேம் எல்லாமே வரும் ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோ ரூட்டர்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி வந்து நீங்கள் ரூட் போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோன்னா சர்க்கியூட் வந்து கிரவுண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணுன்னா டூல்ஸில் போயிட்டு பாலிகான்னு ஒரு டூல் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுறீங்க அந்த ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வந்து போயிருக்குல்ல ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா லைன் மாதிரி நம்ம வந்து ட்ரா பண்ணணும் இப்போ நான் பண்ணுற மாதிரியே வந்து கரெக்டாக பண்ணிக்கிங்க நான் ஆல்ரெடி கிரவுண்ட் கொடுத்துட்டேன் ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த டாட் டாட்டாக தெரியுது பாருங்கள் ஸோ இப்போ பண்ணுற மாதிரியே வந்து அந்த ஸ்கொயரில் வந்து கரெக்டாக வந்து பண்ணிக்கிங்க ஸ்கொயர் போட்டு முடித்தோன்னே இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஆப்ஷன் கேட்கும் இதில் வந்து சிக்னல் அதோடய நேம் வந்து ஏதோ செலக்ட் பண்ண சொல்லுது நான் கிரவுண்டுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிரவுண்டு கனெக்ட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த ரேட்னஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து கொடுக்கணும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் டூல்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ டூல்ஸில் போனீங்கன்னா ரேட்னஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஆட் ஆயிரும் ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா ட்ராக்குக்கு வந்து அந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து காப்பரால் வந்து கவர் ஆயிருக்கும் அந்த ட்ராக்கில் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா எச்சிங் பண்ணுற மாதிரி வந்து இதுவே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே பண்ணிடும் இப்போ வந்து எல்லா வேலையும் முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த கெர்பர் வியூவர் ஸோ அதெல்லாம் போட்டு வியூ பண்ணுற மாதிரி வந்து எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறோம்னு சொல்லி பார்ப்போம் அதுக்கு வந்து ஃபைலில் போயிட்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா கேம்ப் ப்ராசஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ அப்டேட் ஆன சாஃப்ட்வேரில் பார்த்திங்கன்னா ப்ராசஸ் ஜாப்னு மட்டும் கொடுத்தாவே போதும் அதுவே பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து அதுவே பண்ணிடும் இப்போ பாருங்கள் ஒவ்வொரு லேயராக வந்து இதில் வந்து வியூ பண்ணி பார்த்துக்கலாம் பாட்டம் லேயர் டாப் லேயர் ஸோ ஒவ்வொன்றா இருக்குது இப்போ வந்து ப்ராசஸ் ஜா ஜாப் மட்டும் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எந்த ஃபோல்டரில் வந்து அதை சேவ் பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்குது ஸோ அந்த ஃபோல்டரை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க செலக்ட் ஃபோல்டர் அதை வந்து கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் ஸோ டாப் டு பாட்டம் எல்லா லேயரும் வந்து ஒவ்வொரு லேயராக பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து சேவ் ஆகிருக்கும் அதில் கெர்பர் வியூவர் வந்து வியூ பண்ணி வேணால் பார்த்துக்கலாம் இல்லை இதுலேயே வேணால் பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த இதை வந்து சேவ் பண்ணிடுங்க சேவ் பண்ணிவிட்டு இதை ப்ரிண்ட் போட்டுட்டு ஸோ அந்த ப்ரிண்ட் போட்டால் தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம காப்பர் போர்டில் வச்சுட்டு நம்ம பிசிபி வந்து ரெடி பண்ணுவோம் அந்த பிசிபி ரெடி பண்ணுறது வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கு வீடியோ இதுதான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்